a very good morning student today we are once again going to learn something special we are going to learn the third chapter and in the third chapter we have learned about forest hum log forest ke bad forest ko samjhe hain to forest ko samajhne ke pehle hum log sabse pehle samjhe the ki ye forest kya hai what is this forest jaise hi hum forest ki baat karte hain फॉरेस्ट का नाम हमारे फॉरेस्ट का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे पास दो चीज वी गॉट द टू थिंग्स इन आवर ब्रेन फॉरेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट द ट्री ओके ट्री एंड देन एनिमल्स ओके द फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑन द अर्थ व्हिच इज कवर्ड बाय ट्री दिस इज द लार्ज एरिया ऑन द अर्थ व्हिच इज कवर्ड बाय ट्री एंड सेकंड वी हैव लर्न दैट इट इज द हैबिटेट फॉर द एनिमल when we are talking about the habitat just now i have told a word habitat okay habitat what does it mean the meaning of habitat is the natural home okay habitat means natural home so what is the definition of the forest forest means a large area forest means a large area which is covered by the tree and which is a habitat which is a habitat for the any wild animal i hope it is clear to you so the large area let me let me write it here large area large area on earth which is covered by which is covered covered by covered by trees okay which is covered by trees and which provide where where wild animal live you can also say that where the wild animal live large area which is covered by tree jahan par large area jahan par sirf ped aur ped hai aur jahan par wild animals rehte hain usko hum log jungle karte hain to wild animal ka ye pakka ghar hai ye apna ghar hai wild animal to chidiya ghar mein bhi rehte hain to kya chidiya ghar animals ka wild animal ka apna ghar hai nahi wahan to wo laaye gaye hain wahan to wo majboori mein rehte hain theek hai large area on the earth where the which is covered by tree and which is which is natural home theek hai which is natural home for wild animal animal this is called this is called this is called forest okay this is called forest theek hai to ye is cheez ko hum log padhe the theek hai large area on the earth which is covered by tree which is natural home for the wild animal this is called forest mind it zoo is not the natural home zoo is a artificial home where the wild animals are brought and kept in the cage theek hai jahan par wo apni zindagi nahi jeete hain unko bhook lagta hai jab usko bhook laga to usko khana nahi mil pata hai ek ghanta ke baad milega 10 minute ke baad milega aadha ghanta ke baad milega usko theek hai but in jungle this is the forest where the animal have their own life theek hai i hope it is clear to you i hope it is clear to you so let's move and let's move now uh in our previous class we have also read that what is the what is the essential requirement for the forest so forest banane ke liye kya chahiye essential requirement for developing a forest theek hai hum log ye bhi padhe the essential requirement kya hai forest ke liye so essential requirement hai first 10 degree temperature and 200 mm ka rainfall theek hai 10 degree temperature and 200 mm rainfall this is the essential requirement for developing of a forest development of jungle i hope it is clear to you and then we have studied what are the good effect of the forest 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 ka good effect advantages kya hai to so forest ka good effect aur advantages mein hum logo ne padha ki sabse pehle ye environment ko purify karta hai hum logo ne padha ki ye environment ko प्यूरीफाई करता है तो ये एनवायरनमेंट को कैसे प्यूरीफाई करता है इसको भी हम लोग देखे हम लोगों ने ये देखा वट वी हैव सीन दैट दैट प्लांट वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो दैट प्लांट दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड वी हैव रीड दैट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस photo plus synthesis okay synthesis photo means the meaning of photo is light and synthesis ka matlab ho gaya mana banana to make so plant make their food okay so plant make their food 
in the presence of sunlight. Okay, so plants make their food in the presence of sunlight. This is called photosynthesis. So during photosynthesis, during photosynthesis, during photosynthesis, photosynthesis, plant require during photosynthesis, plant need carbon dioxide. ठीक है, plant को क्या जरूरत पड़ता है? Plant need कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है टेक कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये हमारे लिए ये हमारे लिए खराब है पर प्लांट को ये चाहिए प्लांट हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं अपना खाना बनाते हैं दे प्रिपेयर दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस दे गिव अप ऑक्सीजन ठीक है वो क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं ठीक है इस प्रकार से लेते क्या है प्लांट टेक और प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट गिव अप गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हेंस द प्यूरिफाई द एनवायरमेंट ओके आई होप यू गॉट इट द सेकंड पॉइंट व्हिच इज इन योर बुक दैट इज रिटन इट कंट्रोल द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग इट कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग so we will see what is global warming and the greenhouse effect okay we will see what is so let's see here what is what is the greenhouse effect it is a natural process greenhouse effect kya hai theek hai isko hum log sabse pehle dekhein theek hai greenhouse effect it is a natural process that warm the surface of earth theek hai greenhouse effect kya hai it is a natural process that warm the surface of earth when sun energy reaches the earth atmosphere some of it is reflected back to the space and rest is observed to kya hota hai ki jab sun ka light jab earth par pahunchta hai na you can see here that the sunlight is coming to earth theek hai jab earth par aata hai is tarike se hum log isko yahan par dekh le ki here it is sun ye kya hai ye yahan par hamara sun hai theek hai yahan par hamara sun hai theek hai to jab hamara sun hai theek hai तो यहाँ पर जब सन का लाइट सन का लाइट और यहाँ पर अर्थ है ठीक है हियर हियर वी हैव गॉट द हियर वी हैव गॉट द अर्थ ये हमारा क्या है ये देखो यहाँ पर हमारा अर्थ है ठीक है तो जब सन का लाइट जब यहाँ पर आता है ठीक है तो कुछ लाइट तो अंदर आ जाता है और कुछ लाइट जो है वापस चला जाता है फ्यू लाइट कम्स इन एंड फ्यू लाइट मूव अप ठीक है यहाँ पर पिक्चर में भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है यू कैन सी इन द पिक्चर दैट फ्यू लाइट विन द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म ठीक है दिस इज द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस धरती पर टेम्परेचर को वार्म टेम्परेचर चाहिए हम लोग को ना ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा ठंडा चाहिए तो गर्म गर्म भी नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं चाहिए उसके लिए क्या होता है हमको वार्म वार्म रखना होता है तो अर्थ का कुछ लाइट हमारे अर्थ में आता है कुछ वापस चला जाता है ठीक है तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सर्फेस वेन द सन एनर्जी रिच द अर्थ एटमोस्फेयर सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस तो इसी को हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस ठीक है ग्रीन हाउस गैस हम लोग कहते हैं ठीक है तो हम लोग अब आगे चलेंगे ठीक है इसको हम लोग अब आगे जब देखेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सम लाइट हिट द अर्थ सर्फेस देखो यहाँ पर इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस सम सम लाइट दैट हीट द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द स्पेस वाइल द रेस्ट बिकम हीट ग्रीन हाउस गैस क्या करता है इट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है ये जो सन का जो हीट जो एनर्जी आता है उसको बाहर जाने से रोकता है बच्चों ये समझोगे ध्यान से ठीक है देखो ये जो लाइट आया ये वापस चला जाता है तुम देखो यहाँ पर ठीक है ये जो लाइट यहाँ पर आया ये जो लाइट यहाँ से आया ये लाइट देखो वापस चला जाता है स्पेस में ठीक है तो कुछ गैसेज ऐसे होते हैं जो इस लाइट को जाने नहीं देते हैं वो अर्थ में ऑब्जर्व कर लेते हैं उसी गैसेस को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस एज इट वार्म द टेम्परेचर इस तरह के गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं इस तरह के गैसेस को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस ठीक है आई होप इट इज क्लियर टू यू 
ठीक है ग्रीन हाउस गैस इट इज टॉपिक इज क्लियर टू यू ठीक है ऐसे गैसेस कौन कौन होते हैं वो CO2 होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ठीक है कौन कौन ऐसा गैस हो गया CO2 इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एक प्रोमिनेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोमिनेंट गैस तो ठीक है आई होप इट इज क्लियर टू यू तो कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब क्या है वो तो समझ गए अब ग्लोबल वार्मिंग को समझो इट इज अब धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है वार्म होना था ना वार्म नहीं हो गया धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर बढ़ता गया और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ठीक है अगर अभी तो हम क्या बताए कि CO2, CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है ये क्या करता है ये जो सन का हीट है उसको ऑब्जर्व करता है ठीक है ऑब्जर्व कर लेता है क्यों ऑब्जर्व करता है ये वार्म करने के लिए अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करने के लिए ठीक है अर्थ के अर्थ अर्थ के टेम्परेचर को वार्म बनाने के लिए CO2, मिथेन वगैरह ऐसे कुछ गैस है जो उसको ऑब्जर्व करते हैं ठीक है अब ये गैस क्या होता है कि अब इन्वायरमेंट में इतना सीओ टू बढ़ गया है अर्थ पर इतना सीओ टू बढ़ गया है कि टेम्परेचर वार्म न होकर अर्थ हीट हो गया है यू कैन सी अर्थ को थर्मामीटर लगा हुआ है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है ठीक है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है इसी को हम लोग कहते हैं जिसके चलते देखो जितना हमारे अर्थ पर जो पहाड़ वगैरह जो है सब ग्लेशियर्स है हिमालय है वो पिघल रहा है इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसके चलते धरती में जल का स्तर पानी का स्तर बढ़ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग द काउज ऑफ ग्रीन कटिंग डाउन ऑफ ट्री और इंडस्ट्री इसका मेन कारण है आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू वुड है